வணக்கம் டு முனிராஸ் கிச்சன் நிறைய பேர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க வறுத்த அரைச்ச சாம்பார் ஒரு வீடியோ போட சொல்லி அதனால் உங்களுக்காக இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் ஒன்றரை ஸ்பூன் முழு மல்லி அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கிரேட்டட் கோகனட்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஆறு ஏழு ரெட் சில்லி வெஜிடபிள்ஸில் மூணு கத்திரிக்காய் ரெண்டு முருங்கைக்காய் ஒரே ஒரு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் அப்படின்னா மூணு பச்சை மிளகு ஒரு சின்ன ஒரு லெமன் காலவு மாதிரி கொஞ்சம் புளி தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு நூறு கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்து நல்லா கழுவி குக்கரில் வேக வச்சுக்கோங்க கரெக்டான தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க வேறு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இந்த கொத்தமல்லி அப்படின்னா ரெண்டு பருப்பு வகைகள் தேங்காய் வரமிளகு எல்லாம் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுக்கணும் இல்லாட்டி தேங்காய் கரிஞ்சு போயிடும் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் முருங்கைக்காய் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் வேக விடுங்க முருங்கைக்காய் கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு ஜாஸ்தி டைம் எடுக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அதை வேக வச்சிடணும் இப்போ முருங்கைக்காய் எடுத்து பார்க்கலாம் அந்த முருங்கைக்காய் வெண்டாச்சு அதனால் இப்போ அந்த கத்திரிக்காய் நம்ம அதில் போட்டுக்கலாம் அது வேகட்ட ஒரு பக்கம் அதை மூடி வச்சு வேக விடுங்க கொஞ்சம் அளவான தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் வேக விட்டுக்குங்க இந்த பக்கம் இருக்கிற ஸ்டவ்வில் அது நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு கரெக்டான அளவு வறுத்தாச்சு அது இப்போ சின்ன கிரைண்டரில் அதாவது மிக்சி மிக்சி ஜார் இருக்குல்ல சின்ன இதில் ஃபஸ்ட்டு உதட சுற்றி சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா நைஸாக இந்த மாதிரி அரைச்சிக்குங்க இப்போ காய்கறி எல்லாம் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வெந்தாச்சு அந்த வேக வச்ச பருப்பு அது கூட ஆட் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சி வச்சுக்கிற மசாலா அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரே ஒரு பீஸ் ஜாகிரி அதாவது வெள்ளம் பின்ன காயம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சாம்பார் ரொம்ப கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு கிளாஸ் அல்ல அரை கிளாஸ் தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றி அது கரெக்ட் லெவலுக்கு ஆக்கிடுங்க பின்ன வேறு ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகும் கருவாப்பலை இல்லை ரெண்டு வரமிளகு கொஞ்சம் பெருங்காயம் நல்ல மணமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் போடும் போது நல்லா வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதை எடுத்து சாம்பாரில் ஊற்றிடலாம் இப்போ நல்ல மனமுள்ள சாம்பார் வறுத்து அரைச்ச சாம்பார் ரெடி ஆயாச்சு சாம்பாரை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லா அடுத்த வீடியோவில் நமக்கு பார்க்கலாம்